बसमिल रन रहीम पाकिस्तान अफेयर्स में सबसे पहले हमने देखा इस्टेबलिशमेंट ऑफ मुस्लिम सोसाइटी जब मुस्लिम सोसाइटी अपनी पीक के ऊपर चली गई तो फिर उसका डिक्लाइन हुआ हमने उसकी रीजनस पढ़ी रीजनस फॉर द डिक्लाइन ऑफ मुस्लिम सोसाइटी फिर उसके बाद उस डिक्लाइन को रिवाइव करने के लिए मुसलमानों को रिवाइव करने के लिए और उनका कॉन्फिडेंस दोबारा से बहाल करने के लिए आ, उनकी सोशल अपलिफ्ट के लिए डिफरेंट मूवमेंट स्टार्ट हुई पहले रिलीजस मूवमेंट्स जो रिलीजस रिफॉर्मर्स है जैसे शाह वली और उनके बाद आने वाले और फिर उसके बाद इसने शिफ्ट ले लिया रिलीजस मूवमेंट से एजुकेशन मूवमेंट जैसे सर सैद अहमद ख़ान उनके बाद में आने वाले उनका मेजर काम था मुसलमानों में दोबारा से कॉन्फिडेंस लेके आना और उनको नई सिचुएशन के साथ अडेप्ट करना जो कि एजुकेशनल रिफॉर्मर्स का काम था सर सैद अहमद ख़ान उसको लीड कर रहे थे अब नाइनटीन हंड्रेड फाइव में यानी कि ट्वेंटी सेंचुरी के शुरू में रिफॉर्म्स ख़त्म होते हैं या रिफॉर्म्स चलते रहते हैं मगर नौ मुस्लिम्स व मो कॉन्फिडेंट द रिलेशन विद द ब्रिटिश हेड इम्प्रूवड एंड दिस वॉज द टाइम टू कम इन टू पॉलिटिक्स फ्राम हेयर स्टार्ट मुस्लिम पोलिटिकल मूवमेंट सो मुस्लिम पोलिटिकल मूवमेंट मीन्स मुस्लिम मुस्लिम वॉन्टेड सम कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स और डिमांड्स विच कुड बी द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स लॉ स्टेट लॉ स्टेट लॉ का हिस्सा बन जाए आपने तीन से चार उनकी डिमांड्स को याद रखना है जो मुसलसल चलती आ रही हैं द फर्स्ट वन सेपरेट इलेक्ट्रेट द टॉप मोस्ट डिमांड मुस्लिम सेलेक्टिंग ऑनली मुस्लिम्स द सेकेंड वॉज वन थर्ड रिप्रजेंटेशन और वन थर्ड सीट्स इन काउंसल्स द थर्ड वन थ्री फोर्थ कम्यूनिटी वोट फॉर्मूला इट मीन्स इफ एनी कम्यूनिटी और एनी डिसीजन वॉज टू बी टेकन अबाउट एनी कम्यूनिटी दैट कम्यूनिटी शुड बी आस्ट इफ थ्री फोर्थ मेम्बर्स ऑफ दैट कम्यूनिटी अग्रीड दैन द डिसीजन शुड बी टेकन अदरवाइज एनल्ड दैन द फोर्थ वन वॉज माइनॉरिटी वेटिश फॉर्मूला आई मीन वेयर एवर द मुस्लिम्स फॉर्मड माइनॉरिटी दे शुड बी गिवन मो वेटिश विज अवी सीट्स तो ये चार इम्पॉर्टेंट और पांचवी थी कल्चरल राइट्स और कल्चरल राइट्स में उर्दू बीइंग नेशनल लैंग्वेज या उर्दू की पैटर्नेज रहे ये पांच मेजर डिमांड्स थी मुसलमानों की जो वो कोशिश कर रहे थे कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में इनको परमानेंट लॉ के तौर पर मनवाएं और इन पांचों डिमांड्स के खिलाफ कांग्रेस जो कि हिंदू डोमिनेटेड हो चुकी थी इस वक्त वो चाहती थी कि ये पाँच डिमांड्स ना शामिल हों कॉन्स्टिट्यूशन में इसीलिए इसको कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रगल या पॉलिटिकल स्ट्रगल क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन को मनवाने कॉन्स्टिट्यूशन को में अपनी डिमांड्स को मनवाने के लिए आपको पॉलिटिकल स्ट्रगल करनी पड़ती है तो एक इवेंट हुआ दैट इवेंट हैपन्स 1905 व्हेन सडनली मुस्लिम स्टार्ट पोलिटिकल स्ट्रगल एंड दैट वॉज पार्टीशन ऑफ बेंगाल पार्टीशन ऑफ बंगाल उस वक्त लॉर्ड कर्जन वॉइस राय थे तो उन्होंने ये क्लेम किया कि बंगाल जो है बहुत बड़ा प्रोविंस है बंगाल जो है वो ऑलमोस्ट यहाँ पर मौजूद है और उन्होंने क्लेम किया कि दिस वॉज अ लार्ज प्रोविंस पॉपुलेशन वाइज एंड एरिया वाइज बोथ डिफिकल्ट टू मैनेज एट दैट इज़ वाई ही डिवाइडेड इन टू टू पार्ट्स This part, which was the West Bengal, it was Hindu dominated. No doubt, Muslims also lived here in greater proportion, but Muslim Hindus dominated this part, and this part was Muslim dominated. Hindus also lived here in uh, quite a huge number, but Muslims dominated cumulatively. So uh, he decided to divide it on administrative uh, grounds. Uh, he thought the two administrations, two governors, could uh manage the two halves well and the bigger province which uh, uh you know which was like a big country that could not be managed well by one administration so for the administrative efficacy he divided it but the hindus alleged uh the british to have divided uh bengal 
under their traditional policy of divide and rule. They alleged that this was a benefit given to the Muslims as well for their loyalty they had shown for more than 50 centuries. Uh, and most of the Aligarh uh, leaders, they also claimed that this was a benefit now having come from the British uh, because their relations had improved with the British and what Sir Sayyid Ahmed Khan said was right, once your relations with the British improve, uh, the British or the rulers will start giving you benefits that, that they were the words of Sir Sayyid Ahmed Khan in many Aligarh movements and now this was a time to get the advantages but the Hindus claimed that this was a divide and rule policy because uh, Muslim majority area East Bengal and uh, Hindu majority area in West Bengal uh, both of these communities uh, were pitched against each other and the British would rule uh, you know with impunity. So uh, Lord Curzon was described sometimes as a great colonist. He wanted to perpetuate the colonial rule of British forever but he never knew that this one incident would spark the chain reactions which would culminate in freedom of India and partition of it. So this one reaction uh, set in the chain reaction. I mean afterwards many reactions happened because Congress reacted and then uh, uh, Muslim League reacted against it and then Congress reacted and then Muslim League reacted and thus you know this reaction, action and reaction that process led towards the freedom of India and partition uh, in 1947. So this one incident was a turning point in the history of India and Pakistan. Uh, on the other hand, uh, uh, there was another reason that in Bengal, most importantly around Calcutta, there was a greater presence of Hindu revivalists. Those Hindu nationalists uh, uh, who were not only opposed to the Muslims but also to the British. Here, the British wanted to weaken them by dividing partition and giving uh, equality to the Muslims in governance. Uh, Muslims were very happy uh, on partition because Muslims thought they had got a new province. They thought that the British at last had accepted that there was some kind of a division between Hindus and Muslims and some even touts it as a very significant point uh, when the British indirectly accepted that there was a separation, a kind of separation between these two communities uh, which became basis of two nation theory later on. Uh, so this separation was uh, present somewhere. So partition of Bengal, East Bengal was uh, uh, a step towards Pakistan, was a step towards realization that separate country or a separate province was needed for the Muslims. In order, uh, I mean, Muslims were not living in equality, they were mostly the poor, the Hindus made elite uh, and then you know most of the commerce and wealth was in the hands of the Muslims and Muslims were poor peasants and the worker class. But now after getting their own province, they had that hope that they would have their own governance in East Bengal, they would have uh, also, uh, they would have also many opportunities and there would be social and economic uplift of the Muslims. So I have written down some of the reasons of partition of Bengal here. See on administrative grounds, the British uh, divided it, then the Hindus claimed that this was a divide and rule policy of the British so that uh, the Hindus and Muslims uh, pitch against uh, each other and then they, uh, th 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 they remain locked in fighting against each other and the British uh, uh, rule India. And another one success of Aligarh's policy of building good relations with the rulers as you know very well since 1858 when Aligarh movement started their policy was to show loyalty to the British because Aligarh believed that once uh, uh, the British were comfortable in their relations with the, with the Muslims and they were not fearful that the Muslims want to topple the British they would start giving benefits to the Muslims and that was a rational policy and this was now giving results. Then rise of Hindu nationalism uh, in India, even Congress uh, had become dominated by Hindu nationalism. 
so uh, to weaken hindu revivalism mostly centered in bengal that was also another reason then what was the significance and effects of it uh, it i mean this uh, partition in bengal it set a chain reaction of political events which culminated in the freedom of india and then congress open support to hindu cause that was another one uh, congress started supporting the hindus so even they claimed that they were neutral party they were the party of muslims hindu sikhs all but they were supporting here the hindu cause against the muslim interests then uh, cause of muslim politics and then muslims uh, this one incident uh, uh, uh started congress uh, movement uh, congress movement of agitation and non cooperation movement which forced muslims to come into politics uh, here it was a moment for the muslims to come into politics so now what happens after this incident uh, once congress is out <coughs> it's uh, uh, it's on uh, a campaign this was uh, known as swadeshi movement swadeshi movement they were emphasizing the indians to buy only homemade products not the british products most importantly textile or the british garments they had boycotted so they they started this non cooperation movement with the british and uh, it was uh, meant to create pressure on the on the british to annul partition of bengal which was in the interest of the muslims and muslims feared that they did not have their own political party how how to counter way uh, uh, congress and now it was also obvious as sir ahmed khan had said that congress would be dominated by hindus now obvious to aligarh people that congress was uh, following the line of the hindu interests because it claimed that it was a neutral party party of all the communities living in india but it had clear cut taken the side with the hindu interests here comes shimla deputation here here comes thought it was necessary muslims thought that it was necessary to counter way congress but they did not have their own political party that is why they made a political group and political group is called deputation and they met voice rai at shimla to uh, push forward their demands you know uh, what are the major reasons <coughs> for shimla deputation <coughs> one reason was that swadeshi movement i mean non cooperation movement from congress to nl partition of bengal uh, and they wanted to show support to the british on partition of bengal at least some community uh, which was siding by the british on partition of bengal uh, that is why they formed shimla deputation i mean uh, these were all aligarh people most importantly secretary of uh, uh, mohammedan uh, mohammedan anglo oriental college i mean mao college ya aligarh college ke jo mohsinul mulk the jo us waqt ke secretary the aur principal wahan ke the british yani ke archbold unka naam tha to in dono ki madad se aur archbold ne manto jo us waqt ke viceroy the unke sath correspondence ki aur unko convince kiya ke muslimano ki baat ko sune kyunki mohsinul mulk ko pata chala tha ke british पार्लियामेंट में उस वक्त के इंडियन सेक्रेटरी मॉरले उस वक्त के इंडियन सेक्रेटरी मॉरले ने एक स्पीच की थी और कहा था कि हम इंडियंस को ज़्यादा पावर्स देंगे और काउंसल्स को हम एक्सटेंड करेंगे अब ज़्यादा पावर्स देने का मतलब है कि कांग्रेस की जो मेजर डिमांड है जो वो अपनी एजिटेशन में पेश कर रहे थे कि काउंसल्स को एम्पावर किया जाए प्रोविंशल काउंसल्स को वो सिर्फ टॉकिंग शॉप्स ना हो और वहाँ पे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा हो तो मुसलमान डर गए कि कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि काउंसल्स को ज़्यादा पावर्स मिलेंगी और वहाँ पे इलेक्शंस के ज़रिए से हमेशा हिंदूज ही आएंगे क्योंकि हिंदूज हर एरियाज में हर एरिया में मेजॉरिटी रखते हैं और मुसलमान कैंडिडेट नहीं जीत के आएगा एज एट दैट टाइम द मुस्लिम्स वरेंट विनिंग सीट्स टू द काउंसल्स बिकॉज ऑफ द हिंदू मेजोरिटी इन ऑल द कॉन्स्टिट्यूंसीज सो दे वॉन्टेड सेपरेट इलेक्ट्रेट एज वेल सो दे वॉन्टेड के उनके सेपरेट इलेक्ट्रेट और वन थर्ड रिप्रेजेंटेशन जो रिजर्व सीट्स हैं काउंसल्स में वो भी वो भी वो भी डिमांड उनकी मंजूर हो जाए ताकि ताकि वो वो लोग जो हैं जो एम्पावरमेंट मिल रही है आने वाले एक्ट में उससे फ़ायदा उठा सकें तो हम यहाँ पे देखते हैं सवादेशी मूवमेंट यानी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट फ्रॉम कांग्रेस टू एन 
पी ओ भी एक टू शो सपोर्ट टू द ब्रिटिश ऑन पी ओ भी ये दूसरी चीज़ थी जो मुस्लिम्स चाहते थे और टू पुट फॉरवर्ड अदर कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड सच एज सेपरेट इलेक्ट्रेट एंड वन थर्ड सीट्स कुछ और भी डिमांड्स थी जैसे वो चाहते थे कि अलीगढ़ कॉलेज को यूनिवर्सिटी बना दी जाए उर्दू को प्रोटेक्ट किया जाए यानी उनके कल्चरल राइट्स की बात थी मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में उनकी रिप्रजेंटेशन हो कुछ और भी डिमांड्स थी लेकिन ये दो मेजर डिमांड्स थी कॉन्स्टिट्यूशन डिमांड्स जो कि सेपरेट इलेक्ट्रेट टॉप मोस्ट डिमांड और वन थर्ड सीट्स और क्योंकि एक नया एक्ट एक नया कॉन्स्टिट्यूशन एक नया लॉ आने वाला था और उसके लिए भी उनको अपनी इन डिमांड्स को उसके अंदर मंजूर करवाना था और जो ख़बरें आ रही थी ब्रिटेन से वो ये थी कि इस नए एक्ट में ज़्यादा पावर्स दी जाएंगी इंडियंस को और मुसलमान काउंसल्स में मौजूद ही नहीं हैं अगर मुसलमान इलेक्शंस के ज़रिए से काउंसल्स में नहीं आ रहे तो उसकी बड़ी रीज़न है जॉइंट इलेक्ट्रेट वो चाहते थे मुस्लिम्स ओनली टू एलेक्ट मुस्लिम्स एंड हिंदूस टू हिंदूस अगर इस तरीके से हुआ तो देन मुस्लिम्स वुड स्टार्ट कमिंग इन टू और काउंसल्स में आएंगे तो वो भी पावर्स को इंजॉय कर सकेंगे क्योंकि हिंदुस्तान जो है वो हिट्रोजेनस सोसाइटी है यहाँ पे अगर सेपरेट इलेक्ट्रेट ना दिए गए और जॉइंट इलेक्ट्रेट रखे गए यानी वेस्टर्न स्टाइल डेमोक्रेसी तो वेस्टर्न स्टाइल डेमोक्रेसी वॉज वेरी हार्मफुल फॉर इंडियन माइनॉरिटीज इट वुड इंश्योर द डोमिनेशन ऑफ द हिंदू मेजोरिटी सो दैट इज वाई दिस शिमला डेपोटेशन वेंट आई मीन हेयर इज अलीगढ़ एंड देन शिमला इज हेयर हिमालय रीजन है ये वाला शिमला और कैलकटा उस वक्त याद रखें कि ब्रिटिश कैपिटल भी था लेकिन शिमला क्यों गए क्योंकि गर्मियों में ब्रिटिश को इतनी गर्मी लगती है कि वो आ, ये कैलकटा को छोड़ के शिमला में चले जाते थे तो गर्मियों में दिस दिस बिकेम डी फैक्टो समर कैपिटल ऑफ द ब्रिटिश दैट इज वाई द मुस्लिम्स वेंट टू शिमला एंड मेट लॉर्ड मंटो तो लॉर्ड मंटो से मिलने के लिए वहाँ पर वो जाती हैं तो इस तरीके से uh, और इसकी सिग्निफिकेंस क्या है वट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ शिमला डेपोटेशन नेक्स्ट सिग्निफिकेंस एंड इफेक्ट्स ऑफ शिमला डेपोटेशन उसके सिग्निफिकेंस क्या थी दिस वाज वेरी फर्स्ट पॉलिटिकल एक्टिविटी बाय मुस्लिम्स वन थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट द सर सैद अहमद खान हैड डिसवेटेड द मुस्लिम्स फ्रॉम कमिंग इनटू पॉलिटिक्स बिकॉज मुस्लिम्स वर नॉट एजुकेटेड बट द सर्कमस्टेंसिस हैड नॉ ब्रॉड द मुस्लिम्स टू पॉलिटिक्स एंड इवन के के अजीज अपने व्यू देते हैं अपनी किताब मेकिंग ऑफ पाकिस्तान में द फर्स्ट टाइम मुस्लिम्स हैड brought their battle with hindus at constitutional platform aur uh, second is ki uh, significance is success hui shimla deputation ko because uh, shimla deputation mein muslimano ki do major demands ko maan liya gaya i mean first uh, separate electorate uh, was granted to the muslims and second one was uh, uh, they the british uh, promised the muslims that they would not annul uh, partition of bengal this was irreversible so success of shimla deputation pumped uh, confidence in muslim community they thought of making their own political party they thought if if one political activity was so success that they had given muslims uh, such top uh, constitutional safeguards how could if they made their own political party uh, you know they could get a lot of lot of other uh, benefits then there was separate electorate was granted before separate electorate muslims hadn't won seats to provincial councils now after separate electorates muslims would start uh, winning elections muslim political struggle started and with the same one muslim political struggle started because this was the first political activity